，欢迎来到一个关于钱及个人成长的频道。哈喽，大家好，我是欧巴，这里主要是在分享一些学校不会教，而成功人士都会有的财商思维及有关个人成长的行为心理学与优良书籍。什么是跳蚤效应？不知道你们有没有听过跳蚤效应？就是跳蚤会调节自己跳跃的目标高度，并且会适应它，从此不再改变。跳蚤效应的大意是这样的。在我们的生活中，很多人不敢去追逐自己的梦想，甚至说是不敢拥有梦想。为什么会这样呢？这并不是说明他们追不到或是做不到自己的梦想，而是他们早早就在自己的心里默认了一个高度，而这个高度常常使他们受限，并束缚着他们的行动，因此看不到未来确切的努力方向。你想想，在目标模糊的情况下，你还能够有所成就吗？你知道跳蚤效应是个什么样的思维方式吗？这个思维方式会给我们带来什么样的影响呢？如果你是第一次来到这个频道，或是喜欢这类的影片，欢迎订阅我，并帮我打开旁边的小铃铛，以确保你不会错过这些资讯。我每周都会准时更新，免费分享富人、有钱人、企业家的财商思维，以及我所阅读过的一些好书。就算你再忙，都能用十分钟快速得到这些资讯与时并进，让你在这个日新月异。资讯爆炸的互联网时代不会落后于别人。跳蚤效应的来源，跳蚤效应是来源自一个有趣的生物实验。这个实验的主人公是一只叫做小明的跳蚤。生物学家有一次不小心让小明摔到地上，发现小明能够轻易的从地面上跳起来一米多高。生物学家灵机一动，就想让小明参与一个实验。首先，生物学家把小明放进一个玻璃瓶内，可想而知，小明可以轻轻松松的就跳出来了，就是翘着二郎腿都能轻易跳出来的那样简单。然后，生物学家就在玻璃瓶上放了一个盖子，这时小明并不知道上面有盖子，还是老样子，双腿一蹬跳了起来，结果咚一声撞到了盖子。小明揉着头上的包，不放弃的继续跳，然后又听到咚咚声，小明还是持续的跳着，然后又听到咚咚声，小明还在跳。当生物学家再次看到小明时，小明的头上已经多了几个包了。这时候，生物学家终于深刻体会到台湾人所流传的一句话：“头壳发猪。”是的，小明变聪明了，而他的头确实也变得像是家那样了。小明学到了依据盖子的高度。来调整自己跳跃的高度，这样在玻璃瓶内跳来跳去时，就不会再撞到盖子了。一个礼拜过去了，生物学家终于想起被遗忘的小明，于是赶紧将玻璃瓶上的盖子拿走。这时发现小明不管怎么跳都跳不出来了，直至小明的生命结束时，他还是没能跳出那个玻璃瓶。跳蚤效应的启示：为什么跳蚤最后再也跳不出玻璃瓶了呢？理由其实很简单，跳蚤曾经因为屡次碰壁。所以把自己的跳跃能力调节到不会撞到盖子，久而久之就是硬了。人也是一样，在你们周围是否有人明知道应该要在自己的人生做些什么，应该给这个社会留下点什么，证明自己曾经来过，可是却迟迟不敢拿出行动？这是因为他们被环境所限制住了。最后，他们虽然是应了环境，但也不再成长了。会造成这样的根本原因是。他们欠缺一些能够吸引他们的未来目标。有一句话是这么说的：“有什么样的目标，就有什么样的人生。”有这样一个小故事：有人问三个水泥匠：“你们在干嘛？”甲说：“砌墙。”乙说：“挣钱。”丙说：“造世界上最有特色的建筑。”后来，前两位水泥匠的一生碌碌无为。只有第三位水泥匠成为了一个知名的建筑师，因为他清楚知道自己所砌的每一块砖是现在的一个小目标，而这个小目标能堆砌成未来的一座宏伟建筑。哈佛大学的试验，哈佛大学曾对一群智力、学历、环境等客观条件都差不多的年轻人做过一个长达二十五年的追踪调查。二十五年后，这些调查对象的生活状况如下。百分之三有清晰且长远目标的人，二十五年来几乎都不曾更改过自己的人生目标，一直以来都是在为了自己的人生目标与梦想在努力奋斗。他们也几乎都成为了社会各界顶尖的成功人士。百分之十有
清晰短期目标的人物，大都生活在社会的中上层，是个行各业不可或缺的专业人士，如医生、律师、工程师、高级主管等。百分之六十目标模糊的人，几乎都生存在社会的中下层，虽然能安稳的工作与生活，但都没什么特别的成绩，如社会上大部分的基层员工。剩下百分之二十七没有目标的人，仍在社会的最底层过着动荡不安、怨天尤人的生活。由这个试验，我们可以看出，我们的一个目标或一个梦想，对我们成就的影响有多大。你可以去看看现今社会上的成功人士，及你身旁的亲朋好友与家人，他们是否有目标，是否有梦想，他们现在的成就如何？经典真实案例，接下来就用一个。发生在这个社会上的真实案例，来说明一个人若是看不到自己的目标，就会产生什么样的结果。一九五二年七月四日，对很多人来说并不是什么特殊的日子，但是对于弗洛伦斯·科德威克来说，这一天却是个终生难忘的日子。清晨天刚蒙蒙亮，加利福尼亚海岸还笼罩在一片浓雾中的时候，在海岸以西二十一英里的卡塔琳娜岛上，一个三十四岁的女性游泳运动员。科德威克涉水进入太平洋中，开始向加州海岸游去。在此之前，还没有一个女性能够游过英吉利海峡。要是成功了，她就是第一个游过这个海峡的女性。早晨的太平洋虽然安静柔美，但海水仍然是冰凉刺骨。由于科德威克的惊人之举，电视上正在转播她的故事，这也吸引了无数的人在电视机前关注着她。她在以往这类渡海游泳中。通常遇到最大的问题，不是来自于身体的疲劳，而是冰冷刺骨的水温所造成的四肢发麻和僵硬。十五个钟头之后，科德威克再次被海水的低温所困扰，他被冰冷的海水冻得浑身发麻。他知道自己不能再继续下去了，如果再这样坚持游下去，很有可能会发生意外。于是就放弃了这一次渡海。科德威克呼喊他在随行护船上的母亲和教练拉他上船。他们告诉科德威克，现在距离海岸已经很近了，叫他不要放弃。但他朝加州海岸望去，除了浓雾蛇吗？也看不到。几十分钟之后，随行的人把他拉上了船，而拉他上船的地点离加州海岸仅仅只有半英里。当科德威克从寒冷中苏醒过来后，听别人告诉他只差半英里就抵达海岸的时候，他非常沮丧。他说道：“其实令我半途而废的不是疲劳。”不是寒冷，而是因为浓雾使我看不清目标地。科德威克小姐一生中就只有这一次没有坚持到底。两个月之后，她成功的游过了同一个海峡。她不但是第一位游过卡塔琳娜海峡的女性，而且比男子的记录还快了大约两个钟头。总结：你小时候有没有蒙着眼睛玩捉迷藏，或是闭着眼睛走路、爬楼梯？虽然你当时在玩的时候会觉得很有趣。但当你在黑暗中要跨出去一步时，心里的感觉是什么？是不是既害怕又彷徨？害怕迈出这一步会不会碰撞到蛇吗？害怕这一步踩下去会不会落空？是不是没有目标的时候，做起事来都会茫然不知所措，有走一步算一步的感觉，而且会走得非常缓慢？从刚才的案例中，对于科德威克这样的游泳好手来说。尚且需要目标才能鼓足干劲完成他有能力完成的任务，更何况是我们呢？一个人如果没有目标，那么他的人生就会非常空虚，缺乏动力，而且成长也会非常缓慢。要知道，一个没有意义的人生是非常不快乐的。我们人活着不就是为了要活出自己的价值及快乐吗？不然活着干嘛？自我设限是一件非常悲哀的事。我们都知道，跳跃是跳蚤的。天生能力，而跳蚤之所以丧失了跳跃的能力，原因是跳蚤在一次次的碰壁后，自身产生了消极的负面思维方式，认为要是再跳高了还会碰壁，所以为了适应当下的环境，而主动的降低自己跳跃的高度，导致跳蚤变成爬蚤。这并非他已失去了跳跃能力，而是被一次次的挫折吞噬了信心。你想想，在这个社会上，是不是有很多人就像跳蚤一样？因为一次次的挫折，导致他在面对失败已经无感了，就习惯了，麻木了。就算现在阻挡在他面前的阻碍已经消失，他也已经没勇气再去尝试一次了。一件事情
你都没去尝试了，怎么可能会成功？只要你没有放弃，就还没失败，不是吗？所以啊，你有什么样的目标，就会有什么样的人生。不要去为自己的人生设限。当有人逼迫你去突破自己时，你要感谢他，因为他是你生命中的贵人。或许你会因此而蜕变。当没有人逼迫你时，请你逼自己。因为真正的蜕变是自己想改变，蜕变的过程总会有不舒服的，但每一次的蜕变都会给你带来惊喜。好了，今天的影片就分享到这里，有什么问题可以在下方留言告诉我。如果你可以因为这部影片而获得一些启发，或是能对你日后的生活有一丁点帮助，就请你不吝啬的为这部影片点赞，并无私的分享给跟你志同道合的朋友，让我们可以一起学习成长。如果你还想免费得到更多这类可以帮助。达到财富自由的资讯，欢迎订阅我的频道，并打开旁边的小铃铛，这样你就不会错过这些资讯了。希望大家在今年都能有所成就，早日达到财富自由。感谢你的观看，我是欧巴，那我们下一期再见。